So, my blood glucose is 94. Na-check mo na ba ang inyong current blood glucose level para malaman natin kung ikaw ba ay at risk na diabetic or baka kulang ka sa sugar. Hello everybody, my name is Anthony and in this vlog, ang tatalakayan natin is all about taking our blood glucose level. It's because kapag diabetic ka, at risk ka for developing or contracting viral diseases such as COVID-19. So, ang normal na blood glucose level ranges between 80 mg per deciliter hanggang 180. So, kapag more than 180 ang nakuha sa blood glucose mo, ibig sabihin, pwede kang at risk na maging diabetic or mataas yung blood sugar mo. Pero, kapag below namang 80 ang nakuha, it means kulang ka sa sugar. So, in this video, we are now going to demonstrate ang pagkuha ng blood glucose using this Sinocare na safe acu na blood glucose na monitoring system. So, ginagamit din namin yung ganito sa hospital pero ibang machine, ibang, ibang glucometer ginagamit namin. And then, dito, i-open natin and papahapyawin natin kung ano nga ba ang um, process na gagawin dito and papakita ko sa inyo yung mga kinakailangan para makuha mo ang inyong blood glucose level. Sobrang napaka-importante magkaroon tayo ng ganito sa bahay. It's because you will never know kung meron palang ganito or meron palang dinadamdam na, na karamdaman ang inyong family member. So, para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes or kulang sa blood sa sugar ng isang tao, kailangan natin i-monitor para malaman natin kung meron nga bang problema sa, karamdam, sa health ng ating kapamilya. So, magkano nga ba ang isang ganito? Ang pagkabili ko dito is 850 pesos. Pero, merong mga mga ibang brands or mga ibang mga sellers na nagbebenta ng mas mula, meron din higher price. So, it depends upon the seller how much yung kanilang pricing system. So, anyway, I am very thankful na accessible ang mga ganito online. Wala pong fake na ganito. Sa mga naghahanap ng fake, mahilig maghanap ng fake. Walang ganitong fake na glucometer. Kasi, as in, wala pa naman ako na-encounter na fake machine. So, sa mga mahilig mag magtanong ng fake sa comment section, I will not answer your question. Ayan. So, anyway, uh, this product is important para ma-determine natin kung diabetic ka ba or hindi. So, Ayan, um, in sa next clip, I should say, ipapakita ko sa inyo yung mga kinakailangan gawin or mga equipments to perform this procedure. Pero simple procedure lang to, hindi naman siya complicated. Kaya, let's proceed sa next clip. Here we are sa next clip. So, we have here Sinocare Safe Acu2 Blood Glucose Monitoring System. So, meron siyang green or red indicator light, low or high reading. So, automatic strip ejection. Tapos, ayan, yung mga easy operation siya. Tapos, nakasil pa siya. And then, ito yung taga-calibrate. So, dito, may kita natin ito yung... yung pinaka main set glucometer set tapos andiyan yung D5 D5050 na dextrose na ilalagay mo sa blood mo if ever na, na mababa yung blood glucose mo such as 40 50 60 ganyan and then syempre alcohol tapos syringe insulin for example lang na kapag mataas yung glucose mo maglalagay ng insulin o di ba Tapos, ito yung, ayan, yung taga-pinch. Tapos, ayan yung cotton. And, ayan po yung scissor. So, yan yung mga parafernalyas bago tayo mag-perform ng pagkuha ng blood glucose level ng ating katawan. So, dito, papakita ko sa inyo yung paano siya gawin. So, attention! Only use safe AQ2 blood glucose test strip. So, please read the user manual carefully before using for 
in vitro diagnostic use only. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Insert safe acu to blood glucose strip into the meter until it stops. Ganyan siya. And then, ayan. So, apply the blood sample. Then, display the test results after a 9-second countdown. So, 9 seconds siya. Baka naman pwede natin gawing 5 seconds. O, diba? So, ayan. And it's now time to open this box. O, diba? It is now time for the demonstration. So, ganitong ganito yung ginagawa namin pag naka-duty kami. So, before kami mag-apply mag ng or magbigay ng medication or or magbigay ng kung ano man yung procedure, chine-check talaga namin yung blood glucose ng mga pasyente. And especially, before meals. Kasi hindi pwedeng after meals ka kukuha ng ganito because kapag kakain ka, maraming glucose yung kakainin mo. So, tataas talaga yung blood glucose level mo pagkatapos mong kumain. So, perform this test before eating para at least ma-monitor natin yung current blood glucose level natin. So, I open natin itong seal and for me expect na medyo mataas sa akin because I just had my breakfast. So, <laughs> yeah. And dito, oh, di ba? Ito yung manual. So, parang manicure set siya, no? And i open natin siya. And here it is. So, oh. Ganyan. Meron siyang battery. So, buti naman may battery na binigay. And, ito yung machine. Tapos, ito yung taga-puncture. Ayan, yung freaking machine. Para pag ilagay mo lang sa kamay mo, yung machine, ayan, hindi masyadong masakit. <laughs> so, i-open natin siya. Ganyan. And, ito. So, ito yung lancing device. So, lancing device. Ilalagay mo dito yung lancet. So, ito yung lancet. And, bubuksan mo siya. Ayan. Ilalagay mo dito yung lancet. So, kukuha tayo ng lancet. Gugunting tayo. So, it's like this. Pero, pag wala namang lancet, pwede namang needle. Tapos, ipiprick mo lang yung, yung dito mo para kunin yung blood glucose mo. So, ayan. And this is the lancet, guys. So, needle siya. It's like this. In fairness, malaki yung mahaba yung needle niya. So, ang gagawin mo dito is ilalagay mo lang dito. Ayan. So, tapos, yan. So, dapat i-testing natin. Ayan. Wait lang guys ha. Kinakalibrate ko lang para ayan pala. So, ayun. So, ganun pala para i mai may ano siya. Matusok yung kamay mo. Ayun. So, ipupull mo to. Then, ito yung ipipress mo pala. Then, dito mo ilalagay. O, di ba Ganyan. And now, i-on naman natin itong machine. So, Lagyan natin ng battery. Ayan. Lagyan natin ng battery. So, syempre, matagal na ako kumukuha ng, ng CBG. CBG yung tawag namin. Kapag isi-CBG namin yung mga pasyente. So, ipapower muna natin tong blood glucose machine. Ayan, men. Nag-on na siya. Hmm. So, ganyan. So, let's put this machine on. Wait. I-ayos lang natin. And. Ayan. I-on lang natin siya. So, naka-on siya. And, naglalagay tayo ng strip. So, dito... I-open lang natin siya. 
Yeah, para mas mabilis. So, kukunin natin to. And, kailangan talaga natin ng strip para makuha natin yung So, i-open lang muna natin itong one by one. Ayun, yan yung strips. Tapos, ganito yung itsura ng strip. So, ang mangyayari guys is, ilagay mo yung blood dito. So, ayan, ilalagay mo siya, parang ganyan lang, para makuha mo yung blood glucose mo. Pati ata to. So, same siya. So, it contains... 25 strips. So, anyway, maglalagay tayo, ilalagay na natin muna dito. So, it's like that. So, ganito. Yan. So, magiging ganyan siya. And, kapag ganyan, ilagay mo na yung blood dito para basahin niya. So, ngayon, aalisin muna natin. It's because, i-disinfect muna natin yung kamay natin. So, ang pipiliin natin na tutusukin is this one. So, cotton. Hatiin ko lang to para hindi sayang. Ayan. Cotton and alcohol. So, both wet cotton. Wet cotton first before dry cotton. Ito yung dry cotton. Ito yung mag-absorb sa blood sa uh, fingers mo. So, it's like this. And, i-apply mo lang na ganyan. And then, dito, dito yan o, oh, dapat clean to. So, i-apply na natin dito. Ayan. So, hintayin natin siyang, ayan, na ganyan na siya. And, dito, ayan. So, ay! <laughs> Nakakatakot no? So, it's like this. So, kukuha lang tayo. Ayan. So, ang nangyayari is, kukuha lang tayo dito. Ayan. Magbibilang lang siya. So, ayan. Iko-cover lang natin yung kamay natin. And, so, my blood glucose is 94. Um, normal siya, pero medyo mababa na siya ng konti. 94. But, I'm still happy na nasa within normal range ang ating blood glucose level. So, ibig sabihin, normal ang ating blood glucose. So, hindi, ako, hindi ko na kailangan maglagay ng insulin or <laughs> hindi ko na kailangan maglagay ng D5050. So, pero medyo malapit na ako maglagay ng D5050 kasi kulang yung blood sugar level ko. And mas malayo naman na magtutusok ako ng ng insulin sa katawan ko kasi hindi ako diabetic. So, I'm so happy with the result. So, 94 ang aking blood glucose level. So, I'm so happy na hindi po ako diabetic. Pero kapag diabetic ka, usually mga patients namin, uh, nag-reach siya. Yung pinaka-highest na nakuha ko is 400 plus or 500 plus. Yun yung mga medyo obese na talaga. Tapos, meron din yung mga ibang diabetic na talaga na consistent na 200 plus, 300 plus. Sila yung talagang tinutusukan ng insulin. So, they are now considered Uh, diabetic kasi sobrang taas ng kanilang blood glucose level. So, for me, maba mababa ang aking blood glucose level. And, ayan, um, nag exercise kasi ako, balance yung diet ko, and hindi ako masyadong nagpupuyat. So, yun guys, ang aking demonstration ng pagkuha ng blood glucose with Sinocare. So, guys, I hope may natutunan kayo dito sa video ko. Kung may katanungan lang kayo sa akin, mag-comment down below. And mag-request kayo ng iba pang products na pwede kong i-review para sa inyo to keep your health safe. O, ba? Diba? So, importante guys na magkaroon kayo ng ganito sa bahay nyo para any moment, para ma-monitor ma nyo yung mga blood glucose nyo. 
and yung mga members ng family nyo sa bahay nyo. So, subscribe my two YouTube channels, The Story of Anthony and The Story of Anthony Vlogs. Tapos, may Facebook account ako, Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, thank you very much, guys. Have a wonderful day.